हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स मेरा नाम है रियाज खान एंड वी आर बैक विद न्यू वीडियो आज का हमारा टॉपिक है मेस्ट्रॉन गाइस बहुत ही फेमस स्टेरॉइड है बॉडी बिल्डिंग बहुत ही मैसिवली यूज किया जाता है तो आज बात करेंगे इसके सारे फायदे और नुकसानों के ऊपर तो फिर चलिए तो फिर शुरू करते हैं गाइस मेस्ट्रॉन के जन्म से शुरू करते हैं मेस्ट्रॉन का जन्म हुआ था 1959 में ये जब आप पेटेंट करा दी गई थी 1959 में 1961 में मेडिकल यूज के लिए मार्केट में आ चुका था मेडिकली किस चीज के लिए यूज किया जाता था ये यूज किया जाता था जिन फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता था उनके ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते थे हम इस ड्रग को ये ड्रग जो है एफ डी अप्रूव्ड ड्रग है ये तब से लेके अभी तक मेडिकली बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज की जाती है ये ड्रग फॉर फीमेल्स प्रोटेस्टरॉन प्रोपिनेट और इस दोनों को मर्ज किया जाता है जब लोगों को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो हम ब्रेस्ट कैंसर वाले केसेस की तरफ ज्यादा नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमारा मेन टॉपिक जो है बॉडी बिल्डिंग की तरफ बात कर लेते हैं इसके बॉडी बिल्डिंग में आने वाले फायदों के ऊपर क्यों ये दवा बॉडी बिल्डिंग में इतनी ज्यादा यूज की जाती है ऐसा अगर आप इस दवा का कंपोजिशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस दवा का डायरेक्टली बॉडी बिल्डिंग में कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है जो एक लौता ये फायदा आपको देती है बॉडी बिल्डिंग में वो ये देती है कि ये आपको एक हार्डनिंग इफेक्ट देती है वो भी बहुत माइनर होता है इतना माइनर होता है कि जो इसके साथ में चल रहा है स्टैक है उनकी वजह से भले ही वो ड्रास्टिक नजर आए मगर आप अगर वेस्ट्रॉन सिर्फ वेस्ट्रॉन रन करेंगे तो वो इतना ड्रास्टिक नहीं होगा फिर क्यों यूज किया जाता है वेस्ट्रॉन का तो इसको यूज करने का एक बड़ा रीजन ये भी है कि ये जो है ये काम करती है एज अ ए आई ऑल्सो ये काम करती है एज अ केबर तो ये दोनों क्या चीज है ए आई है रोबोटेज हैबिटर्स और दूसरी तरफ है केबर केबर केबरोग्लोबिन जो मेडिसिन है वो यूज किया जाता है प्रोलोटीन के केसेस के अंदर तो अगर आप मेस्ट्रॉन को डाल रहे हैं तो ये काम करेगी रिडक्शन करेगी आपके लिए या इनहिबिशन करेगी एस्ट्रोजन का और प्रोलेक्टीन का जिसकी वजह से मेल्स को गाइनो नहीं होगा तो वहां पे एक बड़ा फायदा काम करती है क्योंकि वहां पे जो ईस्टर चल रहे होते हैं बहुत शॉर्ट ईस्टर होते हैं और बहुत ही फास्ट एक्टिंग स्टेराइड होते हैं जिनकी वजह से उनके साइड इफेक्ट और बेनिफिट दोनों ही ड्रास्टिकली नजर आते हैं तो क्योंकि अगर आप प्रोपिनेट जैसे ब्लैंड को अगर देखें तो उसके जो साइड इफेक्ट्स है बहुत ड्रास्टिकली नजर आएंगे आपको तो वहां पर मेस्ट्रोन जैसी ड्रग जो है एस्ट्रोजन रिलेटेड सारे साइड इफेक्ट्स को कवर कर लेती है और आपको एस्ट्रोजन से होने वाले मोस्ट ऑफ साइड इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं मेस्ट्रॉन की वजह से जब आपकी बॉडी में से प्रोलेक्टिन और एस्ट्रोजन को ड्रॉप करेगी तो साथ में ये ड्रॉप करेगी आपकी बॉडी से वाटर को भी वाटर डिप्लीशन पे काम करती है साथ ही साथ वाटर जो है होल्ड करने भी नहीं देती है बॉडी को तो दोनों ही केसेस में बहुत पावरफुली काम करती है जहां पे एक हार्डनिंग इफेक्ट के साथ साथ वाटर डिप्लीशन भी हो जाता है जिसकी वजह से बॉडी और ज्यादा रिब्ड और मस्कुलर नजर आती है तो मेस्ट्रॉन एक खास रोल प्ले करती है उसके बीच में वहीं पर विंस्ट्रॉल भी क्योंकि इसके साथ स्टैंड होती है तो विंस्ट्रॉल भी अपने लिए अपनी तरह से काम कर रही होती है उसका भी काम वाटर डिप्लीशन और आपके एपिटल जो कि मैंने विंस्ट्रॉल वाली वीडियो में बताया है तो जिन लोगों को उसको समझ रहा है तो वो जाके मेस्ट्रॉन वाली वीडियो देख सकते हैं ये तो हो गए मेस्ट्रॉन के फायदे मेस्ट्रॉन जिन चीजों के लिए यूज की जाती है ये उनके मेन बेनिफिट्स हैं जहां पे मेस्ट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है अब बात कर लेते हैं मेस्ट्रॉन के साइड इफेक्ट्स के ऊपर क्या वो प्रॉब्लम्स है या वो दिक्कतें हैं जिनकी वजह जो आपको मेस्ट्रॉन पर झेलनी पड़ सकती है तो सबसे पहला जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि अगर आप कोई भी वॉटर रिडक्शन वाला स्टेरॉइड यूज करेंगे जबकि बॉडी में से वाटर को डिप्लीट करेगा उससे होगी आपको जॉइंट पेन या जॉइंट सॉरनेस की दिक्कत ये दोनों दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है ये बॉडी टू बॉडी वेरी भी करता है कंपलसरी जरूरी नहीं है कि ये आपको हो मगर होने के चांसेस रहते हैं दूसरी ओर क्योंकि ये काम करता है ए और केब्रोग्लोबिन की तरह यानी कि आपके प्रोडक्टिन लेवल्स और एस्ट्रोजन लेवल दोनों को ही उनका रिडक्शन करता है तो जिसकी वजह से आपको मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं जब आप मेस्ट्रॉन का यूज करते हैं वो क्यों हो रहे हैं क्योंकि हमारे ब्रेन में होते हैं ई टू आर रिसेप्टर्स एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं और वहां पर एस्ट्रोजन की सप्लाई पूरी ना होने की वजह से भी आपको हॉर्मोनल इम्बेलेंस होता है जिससे आपको मूड स्विंग्स का सामना करना पड़ सकता है इसके अलावा जो उससे कॉम्बिनेशन जो नॉर्मल साइड इफेक्ट्स के साथ देखे गए हैं जैसे कि वॉइस की डीपनिंग होना साथ ही में जो है आपका एक्ने बॉडी पे आना क्योंकि एक ये डीएसटी डेरिवेटिव है तो आपको एक्ने का सामना करना पड़ सकता है इस ड्रग के ऊपर 
और देखा गया है कि जब लोग कटिंग स्ट्रैक चला रहे होते हैं यानी कि कोई ऐसे स्टेरॉइड्स यूज कर रहे होते हैं कटिंग में जो डीएसटी से ड्राइव करते हैं साथ ही में वो यूज कर रहे होते हैं हाई एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स फॉर एग्जांपल ट्रेन जिसकी एनाबॉलिक वैल्यू 500 है जब इस तरह के एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को स्टैक किया जाता है तो ओवरऑल जो डीएसटी का रेशियो है वो बहुत हाई चला जाता है और क्योंकि हमारे बॉडी में जो प्रोस्टेट है वो सिर्फ डीएसटी ही रिसेप्टर्स को बाइंड कर पाता है तो वहां पे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जैसी प्रॉब्लम का लोगों को सामना करना पड़ सकता है तो अक्सर जो लोगों को प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है वो कटिंग साइकिल में होता है ना कि बल्किंग साइकिल में क्योंकि बल्किंग जो ड्रग्स होती हैं वो डायरेक्टली बहुत ज्यादा उसमें डीएसटी डेरिवेटिव नहीं होते और ये आपके डीएसटी के साथ प्ले कर रहा है तो साथ ही साथ ये आपकी बॉडी के नेचुरल टेस्टर प्रोडक्शन को एक्सप्रेस करता है कि ऐसे और एजेंट्स भी आपने स्टैक किए हुए हैं तो बहुत ही तेजी से आपके बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल सप्रेस हो जाता है और बॉडी सिंथेटिक वर्जन पे सरवाइव करना शुरू कर देती है इसके अलावा हेयर लॉस एक मेजर साइड इफेक्ट्स हम मान सकते हैं जो इसके ऊपर आपको फेस करना पड़ सकता है क्योंकि अगेन ये डीएसटी डेरिवेटिव है और डीएसटी के डायरेक्ट रिसेप्टर होते हैं हमारे स्केल्प के अंदर तो जब वो वहां पर आपको ओवर सीगुन सिक्रेशन जैसी चीजें मिलेंगी तो आपको एक्ने और हेयर लॉस ये तो भर भर के हो सकते हैं साथ ही में इसको क्योर करने के लिए बहुत सी चीजें की जाती हैं तो जिन लोगों ने एक्ने वाला वीडियो नहीं देखा है वो जाके देखें तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्ने और हेयर हेयर लॉस इन दोनों को कैसे कंट्रोल करें उसके बाद कार्डियोवेस्कुलर लेवल पे जो इसके साइड इफेक्ट्स आते हैं वो आते हैं ये आपके लिपिड प्रोफाइल के अंदर मिमिक करती है बाकी के एजेंट्स की तरह ये भी बहुत ही हार्श होती है लिपिड के केस में तो लिपिड के केस में आपको एंटी लिपिड चलानी पड़ेंगी यानी कि ऐसी मेडिसिन जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेंगे यदि हम कोलेस्ट्रॉल के ऊपर एक स्पेशल वीडियो करेंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल कैसे कंट्रोल किया जाता है ऑन साइकिल तो वहां पे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी कि कैसे इन सारी चीजों को एग्जीक्यूट किया जाए एस्ट्रॉल के ऊपर आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें आपका लाइक मेरी मोटिवेशन फिटनेस जर्नी टीम हाउस ऑफ एना